nicht das Renngerät hier. Dieser Wagen ist ja nur für Autorennen gebaut worden. In der Cup-Serie, die man 1990 begonnen hat mit diesem Wagen. Und dieses Auto, was wir hier gerade bewegen, war das erste Auto, der erste Cup-Wagen einer ganzen Serie, einer Tradition, die Porsche mittlerweile seit 30 Jahren lang äh, betreibt. Und dadurch ist das was ganz, ganz Besonderes. in den Jahren 1990 und 1991. So, jetzt fahren wir mal los, muss ich auf den Verkehr hier achten. War 1991 im Einsatz und ist also wirklich erprobt. Man hat Material weggelassen, wo es möglich war. Man merkt, dass das hier ein Rennwagen ist. Kraftart, Knallart, dann natürlich alle Dämmmaterialien, die ja überall äh, alles weggelassen, der ist rennfertig gemacht, man sieht das am Käfig. Das Fahrwerk hat man verändert bei diesem Wagen. Er hat die ganzen äh, Teile, die ganzen Anbauteile vom Bielstein. Er ist bretthart. Ich war jetzt noch etwas langsam im Moment, weil er noch kalt ist. Aber man spürt, macht einen Höllenlärm und er hängt super am Gas. Am Bruchteil einer Sekunde passiert da was. Yes. 
Jahr 1990 hat die Firma Porsche den Cup eingeführt. Das ist eine Tradition, die gibt es mittlerweile seit 30 Jahren, wo Amateure, wo Profis und Halbrennfahrer fahren können, wenn sie ein Cup-Fahrzeug haben. Das läuft bei der DTM oder anderen großen Rennsportveranstaltungen. Das heißt, das Auto ist ein reiner Rennwagen, ein Rennsportwagen, wo ihr richtig scharf mit fahren könnt. Der hat einen Überrollkäfig, das zeigt Paul gleich mal, hat ein Bielsteinstahlwerk, ist knallhart sind sämtliche Details im Auto einfach weggelassen worden, damit er richtig leicht wird. Er wiegt nur 1150 Kilogramm. Das heißt, er braucht 4 Sekunden bis 100, läuft 270 Stundenkilometer und ist bretthart. Wir sind den eben gerade gefahren. Das ist ein richtiges Rennsportgerät. Und das Interessante an unserem Auto, das ist der allererste, der diese Tradition begonnen hat. Das ist das Fahrzeug Nummer 1 mit der Fahrgestelle Nummer 001. Und äh, ich meine, eine absolute Rarität. Das Ding könnt ihr nicht nur toll fahren, ihr könnt es auch sammeln. Der Wagen ist äh, eingesetzt worden 1990 und 1991, ist richtig scharf mitgefahren. Ist dann von einem Italiener gekauft worden, der hat das Auto eingemottet bis zum Jahr 2007. Und dann hat ihn wieder ein Deutscher gekauft, hat ihn zum Leben erweckt und ist damit auch gefahren, aber nur zwei Jahre lang. Hat mehrere Preise gemacht, auch gegen 993 und gegen modernere GTs, gegen, gegen modernere Kappfahrzeuge, weil das Ding wirklich fantastisch geht. Hat ihn aber jetzt äh, seit einigen Jahren hat das zur Seite gestellt, das Auto möchte ich schon, weil das ist echt was für eine Sammlung. Das Auto kostet keine 300.000 Euro, wenn ihr mal guckt, ein 3 Liter RSR, oder andere Fahrzeuge ins Pro7 S kosten 500.000 bis 1 Million Euro. Dieser unter 300, das Auto hat echte Zukunft. Und da kann ich euch nur wirklich dringend wärmstens empfehlen, das ist die richtige Investition, weil das ist die Nummer 1. Das ist das bedeutendste Auto einer Serie, die international berühmt und bekannt ist. Unsere Nummer 1, 964 RS aus dem Baujahr 1990. Ich habe mir ja mal so einen kleinen Zettel geschrieben, was alles besonders oder anders ist als, als beim normalen Serien RS, der ja auch schon sehr, sehr leicht ist. Die haben hier weggelassen Teppiche, die haben weggelassen Dachhimmel. Das ist einfach nur noch reines Stahl. Ich bin damit eben gefahren. Das kracht und knallt, aber ihr liegt auf der Straße und das Ding zieht ab wie nichts Gutes. Die ganzen Verkleidungen an der A- und an der B-Säule sind weggelassen. Der Fahrer, der Beifahrer sitzt, der fehlt hier vollkommen. Eine Haubenentriegelung haben sie nicht. Beifahrer, Sonnenblende gibt nichts. Also man hat alles weggelassen, was nur möglich war. Aber aus Sicherheitsgründen hat man hier diesen Käfig eingebaut. Und wie gesagt, die ganzen, das ganze Bielsteinfahrwerk. Es ist wirklich ein reines Rennsportgerät. Ihr könnt euch damit anmelden, ihr seid immer vorne. Und das Tolle an dem Auto, das ist der erste, der diese 30-jährige Tradition begründet hat. Das ist das Auto. Das ist wirklich ein ganz besonderes Highlight. Der Wagen ist einmalig und äh, tja, wir sind stolz und wir freuen uns, dass wir euch das heute präsentieren können. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt oder vielleicht auch mal fahren wollt oder uns besuchen wollt, wir sind hier in Beuerberg, auch immer gerne zu haben. Wenn ihr mal ganz besondere Porsche wisst, das ist was für uns, bitte anrufen unter 080 36 und dann die 7004. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Alles Gute, euer Stefan Luftschitz. Ciao.